비양우라 다이 고아 스노 심의 고미 바렌스키 유토르 뼈에 앙아 따라 무시나 생겨 오나 이고도 가슴에 마켈 모치 카라토 와자요 하다가 계셔 というけれど 俺も肉にの花の数 四千七町八百町品川かけてよりよほ広いお江戸のその中で 目立つ力しは正しとり今よまでも二人ともこれわしが見せたいものは昔あったにかぜ今だてもよ歌われましたかにかぜもあまたでしこのある中で新種生まれの階段にその名来伝ためもん遺恨相撲の遺跡をめんな横浜町四代目横綱谷風梶之助の前に膝を揃えて行儀よく座ったのが信州小諸の在百姓の背がれで名前が溜めぞ年が十七歳六尺八寸三十七巻という立派な体お前さんかい相撲取りになりたいから
。これで力があるんですから、俺の二代目はこのため像に間違いがない。めっこをつけて横綱さんそのあくる日からは他の者には稽古はささない谷風が自ら稽古をしてためぞう相手がこうくりゃお前はああだあの手で来られりゃこの手で行けこの手で来られりゃあの手で返せと四十八手の裏表を一心に教え込む教える方が一心に教えるから習う方も一心に習うで一心と一心が重なって北海道から二心が取れたてんだほなもてんとらんこの頃では三番勝負で中一番横綱が負けるほどためぞうが強くなる目の前に控えたのが晴天七日エコーインの本場所今年の場所にはためぞうを出してやりたいと横綱が羽織を引っ掛けてやってきたのが相撲の会所会所といいますからただいまの教会「よう皆さん方どうも遅うなって申し訳ごんせん遅れてきてこんなことは頼みにくいんじゃが」今度の場所に一つわしの弟子を番付にのしてやってもらいたいいやいやあんた方らにはなじみはない信州の生まれで名乗りが来伝名はためぞうとのしてやってもらいたいだが当たり前なら初めて土俵へ出る時は番付は虫眼鏡つまり序の口と決まっとるだがうちのためぞうはそうじゃない初土俵だが番付は付け出し幕内にのしてやってもらいたいそんなバカなことは例がないとおっしゃるじゃろう例がないから私が頼むんじゃ自慢じゃないがわしの弟子のためぞうが7日の相撲にもし一日でも負けるようなことがあったらこの谷風あんた方らの目の前で腹切って申し訳をしよう天下の横綱が命を懸けての頼みですから嫌と断るわけにはいかないそれではというので初土俵早々から番付が付け出し幕内信州の生まれ雷電為蔵と名前が載るだんだんと日が迫ってきていよいよ明日が初日という一日前に取り組み表が回ってきたいつもであれば谷風が自分の相手を先に見るんですが明日はかわいいためぞうの初場所一体相手は誰であろうと一目眺めて顔色を変えた驚くのも無理はない東の大関小野川喜三郎の位置弟子小結び八角正右もこの下続きの名人この続きをまともにバーンと食らうと横綱でも思わず土俵を割るというぐらい恐ろしい続き眺めて横綱谷風が「こんなバカな取り組みがあるかい初めて土俵へ上がったためぞうと今売り出しの八角が取り組むとはそうか俺があんまりためぞうの自慢をしたから」わざと仕組んだこの取り組みか。<笑>まあ、えわい。ため、ためぞうはおらんかい。親方なんぞご用事で。明日のおめえの相手が決まったぞ。少々歯応えあるんかい。落ち着くない、この前。<笑>歯応えどころか強すぎるわい。一体相手は、小野川部屋の小結び八角じゃが。勝てる自信があるかいためぞ親方あんたもまた妙なことを聞く人じゃの勝てる自信があるかというが昔から勝負事というものは弱い者が負けて強い者が勝つと決まっていたら木戸線払ろうて見に来るお客様はおらんのじゃ。弱い者でもたまには強い者に勝つことがあるから勝負というもだ面白い勝つも負けるも時の運でやってみなければわからんことじゃが親方明日の相手が小野川部屋の八角ならわしゃ八角の顔を三角にしてでも死んだって負けられねえ意地がゴンス顔色変えてためぞ
何か事情が洗いでかいな親方人として悲しいものか悔しいものか聞いてください三年前思い出しても涙の種。「ただ一人」「ようやく出てきた江戸もて」「まず一番に小野川部屋へ」「弟子入りしようと頼みにいたら」「よに知らずの小野川は」弟子に腰をばもませつつ「何じゃい」「我は信州の田舎もんかい」「信州あたりの百姓が花の江戸の真ん中で」「相撲取るとは生意気」「いくらおらが田舎者だと言ったってあんまりひでえ言葉じゃねえかい」「一言言葉を返したらやかましいわい」「天下の力士に返答をさらす」「この生意気な田舎者と言ったで俺も腹が立ち」ということは必ず忘れちゃならねえぞ力士力士と威張るじゃないお前が天下の力士なら俺も天下私をば表の方へと引きずり出して踏むやら蹴るやら殴るやらしているところへちょうど向こうの方よりもどこで飲んだか知らないけれどほろよい機嫌帰ってきました八角が「待て待て待て待てお前ら大勢寄ってたった一人に何をすんのじゃ何うんうん何を抜かすんじゃいこの田舎もんめ止めてくれると思ったらいきなり」「俺の眉間を割った上お前らが見たようなイナカモノが三年五年のその間がに土俵で四国の一人前の力士に」
江戸の町中逆さまで歩いてやるとぬかしたでやろあんまりなめたその言葉素人でわざわざ知らないが力が出遅れは取り忘れぬこの生意気な「そうじゃないそうじゃないここで短気を出さずとも回し一つが真剣勝負」「土俵で敵を打てばよいと立つ腹こらえて親方さんへあんたのもとにこの俺が」指導の明日はいよいよ初土俵相手が待ちに待ったがる小野川一弟子し八冠がくなら技だと力のつくだけもんでもんでぞもみ倒して見事土俵の真ん中へあの葉角を「もった軍配をこのらい」「でんとあげさらすまでは」「よしやこれみがふだけてもめったにえ」「いいどひょうおわあああああおりわあせ」そういう事情があったとは今日が日までも知らなかったなおさら大事な明日の場所ためぞ今晩はもう早いことねえよ親方お先へおやすみなさいそれだけ残してためぞが自分の部屋へ後へ残って谷風がひょっとしたらためぞは明日の勝負が気になって今晩寝つきが悪いだろう起きていたら早く寝るように注意してやろう廊下伝いに為蔵の部屋へ来て襖の間から固め倹約して覗いてみたら為蔵が敷布団の上にドンとあぐらをかいて腕こま抜いて怖い顔をして「己見とれを発覚め三年前はよくも俺の眉間を割れ上がった」。明日はこの手で来たらあの手で行こうあの手で来たらこの手で行こうと四十八手の裏表一生懸命考えていなかった<笑><笑>そんなことを考えるようでは日本一の相撲取りにはなれない。生まれついて寝つきがええからえー、えー、調子で寝てしもとる寝つきはええけど寝相が悪い東向きの枕がいつの間にか西向きに変わってしもて大きないびきをかいて「<笑>でものすごい鼻息あんまり鼻息が荒いから枕元の座布団が鼻息でふわこれはちょっと話大きすぎるけどこれを眺めて谷風が。明日の勝負を前にしてこれだけの度胸があれば大丈夫と安心して部屋へ下がったまどろむ暇もあらばこそ懸命告げる若月の五条三尺屋裏の上ドドンと鳴り出す一番大行。<笑>一番大根で目を覚まし二番大根で身支度をする三番大根で場所入りやむら大根というものはむやみやたらに叩いているのじゃあり
いませんそれ相当の訳が一つずつのは一話万物始まりで二つずつのが運の二三つずつのが天気因四つずつのが四天王で五つずつのが御用の太鼓六つずつのが六法世界七つずつのは南妙法蓮華経七字の大木片子の波で八つ八手で九つ九を大で次回乱れ打ちドドンガドンガドンガドドンガドンとこいドドンガドドンガドドンガドンとこい二三日天気天気亀持って飛んでこい亀なきゃ嫌だおたっとこいこいドドンガドンドとなりだしたフライウチから「なんと兄弟不思議なこと」「初めて土俵へ上がる雷電と」「今売り出しの八角が取り組むとはおかしなことよ」「何か事情があるのだろう」「わけは知らんがな兄弟」「この一番を見なければ」男と生まれた甲斐がない金がなければ七八置いて可愛い娘を奉公に出しても見に行かなければ先祖の位牌に申し訳ないたかんと暗いうちから相撲や弁当持ちにてお砂お砂の人もやまお住まいつくない後から来て先行くとは厚かましいお砂と言うたらお砂じゃないそんなにをしたら背中の握り飯は潰れて目星は裸で風をひく。数取りする「負けるもあれば勝つもある」「あるいは引き分け痛み分け」「何の山には何の川何の里には何の花」「何が峰には何がだけ」「鍋の蓋にはおけの底」ってそんなそうおらんけど。<笑>「いよいよこれより最悪で」「これが回れば呼び出しが土俵の上へと駆け上がって」「日と東を呼び上げる」「名乗り上げられ東西より」「肩で風切る料理騎士が土俵の上へと姿を見せる」行事式森尾大夫がうちに政府の軍配かかって割って入った土俵の真ん中大殿心で思うよ己八角正右衛門三年前の割られた眉間のそのお礼に今日は一番土俵の砂を嫌というほど食わしてやるから遠慮さらさらくらうがよいとじりりと仕切りをつけるならこちら八角正右衛門こいつどっかで見た面だと思っていたなら三年前の田舎者かこんな新州の田舎者花もお江戸の真ん中で産声あげたこの俺がなんで遅れを取るもんか俺の頭突きで目を回すなとすごい眼でじりりと仕切る低い息低い息あうんの呼吸がぴったりあったはっけよいやと軍配帰ったよいしょ来たさあのどこいしょと土俵の真中で料理騎士が火花を散らしてがっちり踏んだところでちょうど時間と
ようこそご清聴いただきましたこのまた続きはレコードでどうかお聞きを願いましょうおそうまちでしたまくれまくれつまあらしなふことままよ男ちしぶきかもがわちどり泣けばこてつのあああああつばがなる京都で名題の藍津部屋同じ藍津部屋でも江戸部屋と国部屋と孫部屋と3つの部屋に分かれています同じ藍津部屋ですから部屋は分かれていても同じようなもんと言いたいんですがやはり部屋によって若い種の勢力が違う
国部屋というのがただいまで言うと本部になり江戸部屋というのが支部になり孫部屋というともう出張所みたいになってしまうだからどうしても本部の若い石の方が勢力が上無理なことを言っても江戸部屋孫部屋の若い石は国部屋の若いやつの言うことはご無理ごもっともでそれを通すそれをいいことにして国部屋の若いやつらはしたいことをして歩く今日も京都で江戸部屋の表へ立ち上がったのが国部屋の若い者頭で定五郎というやつ二人の若いやつを連れて「おう誰がいねえか誰がいねえかへいいらっしゃい」いやーこらどなたかと思い出したら国部屋の定五郎兄さんじゃございませんかおう他でもねえんだがなおめえたちも知ってる通り国部屋の用心棒で松本製造の旦那が今度国に帰ることになってな各部屋から選別を集めてるんだおめんとこは重量だぜあさようでございますかしばらくお待ち願います若いやつが奥へ入ってこの話をすると聞いていた江戸部屋の頭国五郎さんそんなことは嘘に決まってないどうせまた博打の元手を取りに来たに違いねえ魚や後がうるせえ。十両ぐらいなら黙ってくれてやれ。へい。十両の金を掴んだ若いやつが今表へ出ようとしたら横はいいから、待った。五尺に足らない小さな男。頭。お前さん嘘だと分かってるものをどうして出すんだ。この間うちから国部屋の若いやつら嘘八百を抜かして金の無心にやってくる俺は腹が立ってしょうがなかった。だがお前さんが何にも言わねえから俺は今まで我慢をしていたが今日だけは俺は我慢できねえ。おい、へい、その重量こっちだぜ、へい。若いやつから重量の金を受け取った小柄な男が、ドスを左に右手に重量、あれから出てきた店の間。お待たせいたしやした。なんだてめえは、ええ、わしは江戸部屋の若いもんでございますが、重量持ってきたかい。え、確かにこの通り持ってまいりました。なぜこっちよっと思った。重量をお渡しする前に一言お尋ねしてんですが、この重量は国部屋の用心棒松本の旦那が国へ帰る選別として出すんでござんすな。そうだよ。本当に選別でござんすか。ダメを押されて定頃はちょっと気持ちが悪くなった嘘八百を言って馬口の元手を取りに来てるやつですから本当に選別ですかとダメを押されてうんそそ,そ,そうだよそれじゃあお尋ねいたしますわしたち江戸部屋が重量の選別ならお前さん方国部屋はいくら選別なさいましたあ、な何をわしたちが重量ならお前さん方国部屋はいくらやがましいえこらいくらしようとこっちの勝手じゃねえかいお面とから重量持ってけってこれからうちはいくら出すかみんな集まってこれから相談するんでじゃあまだ一問も出しちゃいねえんでござんすかいそれはどうしたんでじゃあお尋ねいたします昨日まではお前さん方国部屋が貫禄が上だったが今日改めて貫禄は江戸部屋が上になりましたなおもろないこと言うやっちゃなこいつはこらお前誰やと思うとんじゃ俺を国部屋の若いもんがしらで定五郎っちゅうたらの破れ障子に風やないけどブイブイ言うとんだよとこら草生意気なこと抜かしやがったら出せんぞ一体お前はなんじゃいやかましい大きな声を出すな声の大きいやつに喧嘩の強いやつはおらんのじゃい、うん、そりゃそうやって感心しとるこいつてめえってなんてやるだよ俺か俺は江戸部屋の役割で高坂が千切ってんだ名前を聞いて定五郎びっくりしちゃう悪いやつが出てきやがったなおいお前らニコニコ笑ってるけどこいつは普通の男と違うぞ本名が高坂が千吉差した刀が長曽根大きさと入道を小鉄刀があだ名で千吉小僧の小鉄ニコッと笑ったらスカッと人を切るニコスカの先行ったこのこっちゃどい気をつけよ<笑>これはどうもお見それいたしましたおとそんなねあのー、小鉄の兄さんのようなお偉いお方がいらっしゃると存じませんもんで偉いどうもすんまねいやあのどうだいいえそのどうだってんでい
十両の金いやいや十両の金はね今そのもらいに来たんじゃないんですどうせ十両ほどいるかわからんから用意しといてくれよってそれだけ頼みに来たんです、えー、取り付いたやつが何か聞き間違いしたらしいんですじゃあごめんなさい待て待て待て<音声>てめえら三人こないだうちから嘘八百で金の無心に回ってやがる俺は今日まで黙っていたがおいへいおめえ国部屋の和敬主頭だなへい他の若い奴が悪いことをしたらそれを止めるのがおめえの役目だ。それをてめえが先になれやがって、やい。今日だけは我慢できねえ。これから先てめえら三人悪いことをしたくなったら、この傷跡を見て俺の面を思い出せ。言ったと思えばこてつが左に持っていたドスを抜き打ちって上からスッと行くやつはあるんですけど、こてつのやつは下から上へペーッと跳ね上げた。ドスの切っ先がまともに定がろうの花をスーッ顔の真ん中に大きな穴が開いたブワーッとそこらへ血が飛んだ次のやつ出てこい俺見てみこんなことになるやろもうやめとこうやめとこう言うとのに兄貴は行こう行こう言うからもどうやらすんめいてめえの名前はい<笑>徳松ちまんにゃあんまり毒にはならんぞ。いや、そうやろうと思ってまんねや。一つお手柔らかに文句言うねえ。くしぇ今度は右の耳がポトッと。あっ、この人根性悪いわざけど。鼻やら耳やら一番かっこの悪いとこ引きよ三人目のやつ出てこい。知らんがな、俺はあんまりも。いやいやいや、いや言うとんのに兄貴は行こう。行こう。すんまいな。わたい何も知りめえねえあんた。わたい。仲いいでもやねえけど。小鉄のつもりでは、こんな三下怪我をさしたってつまらん。しかし二人を偉い目に合わせて、こいつだけ何にもせなんだら、後でこいつが憎まれる。大目孔目のないように、よし、髪の毛は切ってもすぐに生える。髪の毛だけ切って堪忍したろうと思って、小鉄が一番最後に出た止め吉っちゅうやつの頭の上をピャッと横に払った。髪の毛だけ切るつもりですけど、つもりっちゅうのはよう外れるもんで、小鉄の手元がちょっと狂うた、かわいそうに最後に出た止め吉。頭、柿の皮むいたように皮ごとごそっあ俺のが一番悪いわ三人傷が治ったら遊び来いよ誰が来るかいこんなとこへさよなら方法の手へで逃げて帰った国部屋の頭東兵衛さん火鉢のそばでタバコ吸うてると表へ三人血だらけになって兄貴頭怒っとるぞあの顔見てみ兄貴先入ってくれ遠慮そんなお前入れいやこういう時やっぱ兄貴に限る兄貴入ってくれ早は入れっちゅうんじゃ兄貴<笑>辛いの兄貴はただいまどうしたんじゃい定ろやないかい他の若い奴らがうろうろしたらお前がそれを止めるのが当たり前じゃいそれに何じゃいその格好はえらい血だらけになってどうしたんじゃいその花どうしたんじゃいいや、その、<笑>それがね。それがどうしたいや、うん。本当のことを言うたら親方に怒られるから。いや、あの、三人であの、清水ちょっと遊びに行きましてね。で、帰るだけにその、<笑>一杯飲もうかって言って、部屋でぐーっと引っ掛けてね。その、清水のあの、親分知ってるあの、坂のとこまで帰ってきたらこっちは寄ってるしね。よろよろっとよろめいた途端に石にポンとつまずいてバーッとこけた途端に坂はザーッと滑ってねでこすって鼻が飛んでおおやらやらかい花やなお前の花どこえー、お前耳どうしたんじゃいいやその<笑>この耳な耳どうしたよ<笑>あのさ佐田の兄貴がバーッと滑ったからなうん危ない、しっかりせんかいってわしが、後からこう、ガーッと止めに行った。うん。向こうは落ちる方やし、俺は上から引っ張る方やし、なんもん、かなうかいな。同じようにザーッと引きずられて<笑>、耳ちぎれて。お前らの鼻やら耳やらやら柔らかいの、しかし。止めえー、お前は頭からお前手ぬぐいほっかむりして、やらい血が握んどるの頭どうしたえー、頭どうしたんじゃい<笑>あたあたあた頭な頭はい、うん、頭はそのさだの兄貴がバーッと滑ってなああであんた徳の兄貴がバッと捕まえに行ったけど二人ともザーッと滑ったからわしかって見とるわけにいかんし
兄貴しっかりせえってガッとつかみに行った向こうは二人こっちは一人同じように引きずられて全て頭の皮むいてこのバカ野郎嘘を言うんだったらもう少しらしい嘘をつけ滑って頭の皮を向いたってお前逆立ちして滑ったんかい<笑>これは偉いこと言うてしまったどうしたんじゃいそうだ<笑>親分すまえもうこうなったらほんまのこと言いますさこうこうこういうわけでねざまあ見やがれこないだうちからてめえら嘘八百を抜かして金の無心にばっかり行きやがるたまにそんな目に遭うのもいいんじゃしかしながらおめえたち三人を国部屋の者と知りながらそんなひどい目に遭わした。一定相手はどこのなんてやつだ。いや、そのね、そのえ、え、江戸、江戸部屋の役割でその、高坂千吉。高坂千吉そうか。杖に見込みの悪い奴だと俺はいつも目をつけていたが、そんな度胸があったのか。やっぱり男はそれでなくちゃダメだ。てめえたちはな、ブラブラしてねえで、たまには千吉の爪の赤でも戻って煎じて飲め。言われた時に貞五郎をむかっとした。自分が悪いのには違いはないんだが、やったやつの爪の赤でももらって煎じて飲めと言われて貞五郎、よーし、こうなったらもうあることないこと言うて親分を怒らしてやろうと。親分どうしたあんたはこてつのことをえらい褒めるけど、あんな生意気なやつはおりまへんで。どうした帰ろうとしたら、こら、お前ら帰ったら部屋頭に言うとけ。お前とこの部屋頭の東米は何じゃい。六十過ぎ上がって、棺桶に片足突っ込んで、あんなもん俺が飛んでいって、ばーっと蹴飛ばしてな、上顎と下顎に手かけて、ガッと引っ張ったら避けてしまうんじゃい。しかし先が短いから黙って生かして凍ってある。あんまり大きな面するな。帰ったら東米に言うとけって、こんなこと言いましたね。なんだと俺のことを棺桶に片足を突っ込んだそんなことをほざきやがったかい。言いましたで。ははあ、そうかい。さすがは小鉄じゃ、ええとこ悪るわい。あほと違うか、この人は。<笑>まだ偉いこと言うてました。どんなこと言ったお前ともの用心棒で松本製造中やつは何じゃいあんなものは棒振り剣術じゃねえかい。あんなもんを用心棒や言うて飯食わしてるやつも食わしてるやっちゃけど食うてるやつも食うてるやっちゃい。道で会うたら偉い目に合わすから松本製造にそう言うとけてこんなこと言いましたで。自分の悪口は言われても腹は立てない東兵衛さん。何も知らない松本の旦那の悪口を言われてはさすがに頭に来た。生意気な野郎だ。先生呼んでこい。合点ですと若い奴が表へ飛んだ。しばらくするなら戻ってきた松本製造。話を聞いて苦笑い。直材なり江戸部屋の役割交差が先吉とやら。わしのことをバブを振り入れ役に立たんとほざいたのか、役に立つのか立たないのか、見せてやろうと、大剣掴んで出ようとしたら、待ってください先生。あんた一人で大丈夫だろうが、それじゃあ俺が心配だ。若い奴を連れてっておくんなさい。それではというので、飯より喧嘩の好きな奴、三十人が飛び口片手、松本製造先頭に、表へ出た。あゆみ、早めて、江戸部屋へ。江戸部屋かしら、国ごろが。町のそばで心配の偉いことにとなってきたいずれ国部屋は監修が手伝せよと出てくるやろう。その時は、ぜひもないことよ。同じ合図の部屋うちで、血の雨降らさにゃならないのか。これも、ヤクザの因縁ごとと心配しておりゃ最善よりも横
こで見ていた千吉が、頭心配しなさんの。いくら国部屋来たとてもあんたがに迷惑かけりゃあせんと五つ,つひょいとんにあぐればずらりとんならんだそのなふだ役割交差か千吉と書いたな普段が静かに外しじっとしばらく見ていたが原稿で叩けば二つに割れる割れたなが普段が投げ出してごらんなさいえおかしらえ今に国部屋来たとても俺は何にも知らないことよ事情があって千吉はこの江戸部屋がお暇出した嘘じゃないぞえこれこの通りとこのまた名札を見せたがならあんたがに目いいわあくんあああああああああかかりゃあせぬ。やがて国部屋一度が俺のうちへと来るじゃろがその時こそはおかしらえ忘れんように伝えておくれ喧嘩と聞いたらこのこてつは取り部屋も昨日も今日も煙立つ無情の風邪じゃないけれど時は嫌わんやのいつかがらながりともどっからながりとも笑って相手をしてあげようと胸を叩いていっていたと忘れげぬようにと伝えておくれそれではごめんと千吉が身支度をして二人の若いやつを連れて我が家へ帰る道すがらポンと町まで帰ってきた時にふっと足を止めて「おいへいこれはえらいことを忘れていたどうしました親分幕津ヶ原まで用事があるの忘れていた俺は今から幕津ヶ原行ってくるからなへい俺の留守中にな国部屋のやつらが来たら親分小鉄は留守でございます帰ってくるまでしばらくお待ち願いますと言えあそうですかそうすると向こうが待つことはできねえとこう言うから待つことができなければ一旦帰って出直しを願いますとこう言え親分あんた人に言わすんやと思ってすいたこと言うとたらいかんねんだ喧嘩に来てんのにあんた出直してくれないってどずくであんた構わねえからそう言えそういや向こうがこてつがいなければ家を潰せとひょっとしたら俺の家を潰しかかるかわからねえがその時てめえたちは手出しをしちゃいけねえじゃあどうすん家を壊しにくかったら黙って見てりゃそれでいいんだ主のいねえ時に家を勝手に壊したら喧嘩はそれだけこっちが七分の得だあ<笑>そうですかじゃあ向こうが家を潰しに来ても知らん顔して見てりゃいいんですかそうだよああそれは楽でよろしいわじゃあ親分行ってらっしゃいおじゃあ行ってくるそれだけ残して虎鉄は松津ヶ原あとへ残って二人の若いやつ戻ってきた虎鉄の家
ああ兄弟え親分帰ってくるまでに国部屋のやつらが来たら面白いのにな待っていると向こうから松本製造戦闘にで若いやつが三十人飛び口を片手によいああいらっしゃいいらいらっしゃいああ兄弟いらっしゃいちょっとだこいつこてつはどうしてあのあいにく親分留守でございます帰ってくるまでしばらくお待ち願いますバカ野郎待つことはできねええ待つことができないんか待つことができたんだらすんまへんけどあのいっぺん帰って<笑>お茶でも飲んでまたあのゆっくりその昼寝でもして何をこの野郎おうこてつがいねえんだとよ構わねえからこのうちをぶち壊せガッテンだと若いやつ飛び口をつかんでバチェ行こうとしたやつさすがはもののふ松本製造待て待て待て待て無茶なことをいたすでないこてつは不在というではないか主不在の折に家を勝手に潰したらそれだけでもこちらが喧嘩は七分の損じゃ<笑>こいつもなかなか賢いこと言うなしかしあの旦那遠慮はいりまへんで遠慮はバーッと行きなはれこんなもう古い家は。もう壊すのがめんどくさかったらあの油かけて火つけてなんちゅう無茶なことを見ます笑いながら松本製造若い衆とんだ邪魔してすまなかったこてつが戻ってきたなれば忘れんように伝えてくれ松本製造挨拶に参ったが会わずに帰るが残念だただし五穀改め一人で参ると忘れぬように伝えてくれ一度参ろう三十名を引き連れてこてつのうちを後にしたおよそ道なら一丁余り帰ってきました曲がり角ふりと回る折からあれ困らな男が両手を懐中まくずが腹終わった帰る合図のこてつ。その場に打ち倒れる雨晴られと降り下ろす三十万箇所飛び打ち打たれそこらあたりは血潮の川さすがはもののふ松本はやれまてしばしみなのもの手出しをせぬおぜでだまし討ちとは男じゃないこれだけすれば恨みは晴れた「もう帰ろうと松本が若い衆連れて引き上げる」「親分喧嘩と聞く二人」駆け来た時は遅かった
倒れた小鉄に取りすがり。親分日頃のあんたに似合わねえなんて姿になったんだよ、親分しっかりしておくれよ、親分親分呼べど叫べど答えなくいかがいしたならよかろうかとうろたえ騒いでいる時にはるか向こうただ一人。あとばげたにとみをのせてやってきましたひとりのなとしのころなら二十と二三みやこそだちはすぐわかるひとらがみすぐれたゆきのはだ自慢で見せた藤の下や霞の間ああああゆい目細は鼻だがか口元が尋常で世話すんなり柳越し後ばげたんばからころと落とさせながらそばへ来てひょっと見るなり顔色を変えた騒ぐ古文を押しのけて倒れた小鉄の胸に手を当て顔差しのぞき溢れる涙止めどなく情けないぞえ繊細よ日頃の気象に似合わないこのまた姿は何事ぞ相手大勢お前は一人とても勝てないこの喧嘩負けたからとて言うのじゃないが懐で呼ばしたままで殺されるとは何事ぞせめて片腕なぜ出さぬんだこんな育児のない人と知ったからには私は女房と長らんが怖いだそばがにおごるのじゃなかったに共に苦労はせぬものにそれでも男か繊細へあんまり私がかわいそう愚痴じゃないけど未練じゃないがお前に会所があるなればもう一度起きて向こうへ乗り込む元気を出しとくれ長染め小鉄は今後にあある私ばかりに物言わせ口が危険か情けなやとあまりの悔しさ九段の女房倒れていました小鉄の胸へをポンポンポンと叩きどころがよかったのかしばし気絶の千吉が太めを開けて横にあがったがる長どんごすは
物もは言わずにぐいっとつかんで立ち上がりおうバタバタするね男向け演歌がこれからだ。六軒七目下の風呂屋がののれんすまんけれどもとっつあいあとの掃除はよろしく頼むと一両小判を番台に。着物を着たるそのままで残部と四つ子へ飛び込んだが三十何か所飛び口打たれそのまた傷に湯が染みはがたりゃ何十持ってたまるかな湯船の口をばぐっとつかんで。しばらくうなっていたけれどやがて家のコートに飛び上がり濡れた着物を脱ぎ捨ててやろうおやむあるじに頼んで風呂桶に塩をいっぱいもらってこい言われて子分が風呂桶に大和もうたるな身の花親分塩だがとさしだがすやつを構わんねえからおめえらで俺の体の傷口へ一箇所残らんが牛を詰めろと聞いて子分が驚いた。なんと兄弟世の中に不死身の体があるということ聞いてはいたが見るのは今が初めてよこれが本当の不死身だろうと震えながらも死をば詰めるさすが女は優しいものよ切り立ってさらしをせんさんどうぞとさんがしだがすやつをかたじけねえとむなだかにくるりまいたがらうしろから本場ゆうきのつやけしをふんわり一万がいきせかける一本温度は今後の墓たおび二重回しは誰でにもすると見えとんを回して前で結んでポンと叩いて後ろの絵やきりりと互いのお口必ず誰にも言うのじゃないぞ五百や千の国部屋空いて俺一人終わりで余っておるとやきりりの痛みもなあがんのはそのとさかを立てたけんかどいおめもおおくせげえもするではない乗り込みきました国部屋の柱とべんげのそのまがいにヘビの生殺しわがヤクザなんがかまじゃ大禁物あっさんがりいきのごねとおめてくれ見事
息のねえ止めるわやってこでえこじてえもんあああああああうごきゃあせん昨日のそばくるりとめくりどっかがあがとばっかりに座り込んだあるその時に表の方から旅はだし待っておくれよ千吉よと飛び込み来ましたこの人はおのがおったある江戸部屋の柱の国頃顔色を変えて飛び込み来まして国部屋の頭とべえと顔を見合わせこんなことにとなったのも部屋が三つのそのためよわしら二人は取る年じゃ三つの部屋を一つにまとめてこてつにあと取らんそじゃないかそれがよかろうと話が決まり国部屋江戸部屋孫部屋と三つの部屋が一つ一つになって初めてこてつが会津部屋の頭となって京都で名高い会津のこてつと男を売り出す糸口は不死身のこてつの一石花肌だお粗末でしたまずこれまで。そさに空を見る今日はお宮の縁の下明日はお寺のお堂の影とどそんだきねに虫のねきけは捨てた故郷が懐かしいやつだあとせいいわんあああああああつらいもの江戸で有名な飛鳥山というところで旗本を十六人向こうに回して大喧嘩その中の三人を叩きたのがその頃江戸で有名な教閣で三日月次郎吉旗本を三人も殺したとなったら江戸へ当分おることはできないしばらく姿を隠そう旅に出ようどこへ行こうと考えたあげく自分の子分で下五の桜というところに清吉というのが二三十人若い人連れて幅を利かしている
だからこの下尾さんの桜へしばらく身を隠そう三日月次郎吉二千人から身内のある中で右の貝名が鬼若さんじ左の貝名が両国つなごろこの主だった二人に見送られて江戸をたった次郎吉が訪ねてきた下尾さんの桜聖吉のうちにわらじを脱いでちょうど一月ほど経ったある日のこと表へ立ち上がった一人の旅人よほど遠くから来たもんと見えて肩まで誇りを上げて三度傘と荷物を横に置いてごめんの捨てをないごめんの捨てをないえいらっしゃいどちらさんでございましょうお尋ねいたしますが下尾さんの桜聖吉親分のお宅はご当家でござんすかええー、お尋ねの桜聖吉のうちは当家でございます本当に聖吉親分のお宅でござんすえ間違いなく聖吉のうちは当家でございますそうかそれ聞いて安心したいや聖吉はおるか何聖吉はおるかってんだこら最前まで聖吉親分とか貸本とか嫌がって急に聖吉はおるかって何だいてめえって誰だい聖吉がおったら江戸から両国綱五郎が来たと伝えてくれ若いやつびっくりしちゃった両国綱五郎ったらあんた三日月次郎吉の左の階段下尾さんの桜聖吉はこの両国綱五郎のずっと下の弟分自分の親分の兄貴分と聞いたもんやから若いやつびっくりしやがって「ああこれは存じませんのでお名前は聞いとるやつだけど他も存じませんどうも失礼いたしました勘弁してもらえわしは桜聖吉の子分でやらずのぼったくりと申しやがって何ちゅうダメやろ聖吉はおんのかえあいにく親分朝からちょっと使いでそうか江戸から三日月の親分えいらっしゃいます朝から退屈だってんでね、えー、奥の縁側でね手弱でやってますすまねえが俺が来たと伝えてくれえどうぞお待ちを若いやつ奥へ入ってしばらくして出てきていやお待ちとうさんでした親分に話をしたら三日月の親分喜んでね退屈でしょうがなかった久しぶりに両国の顔が見えるとは懐かしいあ,あすぐに通ってくれ両国綱頃を通れ綱通れ綱通れどうだい通るか綱腫れ倒すぞこの中に荷物を置いたそのまんま着物の裾を直した誇りを叩きながら奥の人前へ入ってくると奥座敷の縁側で手酌で飲んでいる三日月次郎騎士及ぶお達者で何よりでござんすおお両国じゃねえか珍しいのはよく来てくれたなこんなこと言っちゃ世話になってて悪いんだがまあ田舎でなもうなんか退屈でしょうがねえんだよおめえの顔を見るとな俺はものの一年でも会ってねえような気がするよ江戸出てきてまだ一月しかならねえがよく来てくれたなんだ下尾さんの名所戸籍でも見物に来たのかだったらこのうちで泊まってゆっくり遊んでけえれ親分のんきなこと言っちゃいけませんで捨てておいたらあんたの命に関わる一台どうしたんで飛鳥山で旗本を十六人向こうに回して大喧嘩中で三人あんたが切ったうん三人切ったその中にこの下尾さんの二番画廊田原大学ってやつの娘の婿が殺されていたうん町やっこに殺されるようなものと家は断絶になった仕方がないから女房が子供を抱いてお父様私の夫を殺したのは江戸の三日月次郎吉という町やっこでございますどうぞ敵を打ってくださいと泣いて戻った初めて見る初孫ましてやかわいい我が娘よし三日月次郎吉というやつどこにいようと必ず命は取ってやる敵は打ってやるとあんたの行方を血眼で探しているらしい東大元暮らしってことはござんすがまさかお前さんがこのお膝元の桜に来ているってことは大学も夢露を知らねえと思いますがいつかは分かる時が参りますお前さんがここのうちにおるってことが大学に分かったらどんな悪知恵であんたの命を狙うか分からねえ江戸もたくさん身内はおる江戸も役人の目は厳しいが身内一同が力を合わせて守ったら守りきれねえことはねえだろうすぐに親分呼んでこい呼び戻せと相談の結果わしがあんたを迎えに生まれました親分今からすぐにわしと一緒に江戸へ帰っておくないそうかいそれで全ての事情が分かったでどうしましたい朝起きたらな手紙が一本舞い込んでいた
三日月次郎吉殿へおらへ返せば俵大学としてはえっ社会大学のやる親分がもうここにおるってことを知ったんですか知ったらしいな何と書いてました文面は善にも強いけれ悪にも強い立派な男と聞き及ぶ水魚の交わりがしたいから来てくれと書いてあるめえかたむかしやがって大学の野郎お前さんの命を狙うってこんたんだよかったね親分足の頃のがもう少し遅かったらお前さんの命はなかったんだよかったさあ親分支度しておくねあしと一緒に江戸へ帰っておくね両国えっこれは帰ることはできねえおめえ一人で江戸へ帰る親分は何だと親分は俺か俺はこれから田原大学屋敷へ乗り込むつもりだ。両国つなごろうが顔色変えて驚いて親分冗談休み休みにしてください大学屋敷へ乗り込んだらいくらあっても足らない命命の安売りやめてくださいと。言えば次郎吉に恋笑い心配するなよ綱ごろよおめえの新鮮越嬉しいが俺がこのまま江戸へと帰りゃ俺の命は助かがるけれど世間の人が何と言われみよ三日月次郎吉は命欲しさにおめおめと江戸へ逃げたと言われたら次郎吉一生の名のけがれ俺はこれから大学屋敷へ乗り込んで何百何十家来が終わるか知らないが腕と目くにの続くまで切って切ってんげぞ切りまんがくり男の花と潔くにっこり笑って死のうじゃないかもしもおいらに運がありゃ見事大学その首を江戸の土産に持っていこう人とこの世にまれげてきたならがどうせ一度は死なねばならぬ水で死ぬのも火で終わるのも病にかかって倒れるも持って生まれた寿命じゃないかポンと伏せたる壺皿もちょっと出るのかはんでいるか開けて見なけりゃわからないここが命いいのあああああああああああああああああああああああああああああああああんた偉いと聞いてはいたがそれほど偉いと知らなんだそれじゃあんたの言葉がお守りわしゃ江戸へと帰りますがもしもあんたがやられたら骨は
必ず平井に行きますそれじゃあ親分ごめんなさいと振り分けんへの荷物をまがたみのかった三道岩がさおば日よけのかんはわり江戸へ向かって帰りゆく後ろ見送る三日月がああ,ありがたい両国よ俺のようなる年はかでもおのがかしらがと思やこそ遠い江戸からはるばあるとよくぞ知らしに来てくれたが俺がやられたその時はきっと骨だけ拾ってくれと心しっかり取り直し身支度十分整えて時刻遅れて一大事長わき雑誌のネタは合わせて飛んできたのが大学屋敷ひょっと見ると門のところへ門番ちやつが六尺棒を持って二人偉そうな顔して立っとるお願いでございます何者じゃ江戸の三日月次郎吉という博打打ちでございますお招きによりまして推薦いたしましたお通しを願いますおうお前か江戸の三日月次郎吉という博打打ちはああくぐり戸が空いとるからそこから通れくぐり戸が空いとるからそこから通れ門番目次郎吉バカにして顎でそこから通れてしたくっと次郎吉は心の内でなあ一軒のうちにアホは大概一人おるな<笑>思いながら中へ入る大けんか出てきた用人が「おお三日月か」とのお待ちかねじゃついてまいれ右も左も金から神鏡のごとく磨き立てた長老か行く曲がりともなく曲がった突き当たりの大広間ボタンにからし火を描いた襖左右に開く正面の床の前どんと控えた田原大学年が今年は五十と七歳。由緒小説を思わせるこれからこれへ切り下げ紙金銀チラバブ教則に肘を持たせたおう三日月次郎吉という町役子はその方か三は田原大学じゃ苦しようない地高よれ地高よれと言われても何と言っても下総桜の二番がある堂々たる貫禄がある普通の博打打ちならもう暗い負けをしてそばへ寄ることができないんですが年はわずかに25歳だが 2,000 人から古文を連れた三日月次郎吉の度胸はまた違う「思考よれ」と言われてごめんなすってそとそとそと大学と四五尺離れたところへピタッと座って「おう家来はいねえかいここの家来はいねえかい」。なんぞようでござるかなんぞようじゃねえ殿様は座布団引いてるが俺ら客人だが座布団がねえんだすまねえが座布団五六枚持ってこいおおえらいこと嫌がんなこのわけや家来が持ってきた座布団にどんと書いた大和蔵行儀作法を存じません町役を楽にさせていただきます善にも強けりゃ悪にも強い立派な男と聞き及ぶ水魚の交わりがしたいと穴井を出したがよく来てくれたさあ一本受けてくれ前に差し出す三合入りの朱塗りの大会なみなみとついでもらった次郎吉が息もつがずにガッと飲み干して静かに雫を払ってご返拝と出した度胸の良さ坂月と次郎吉の顔を見比べていた田原大学が「あっぱれなのみっぷりじゃのう」「次郎吉とやら初めて会うたその方に田原大学」「酒の魚にちょっと所望したいものがあるがどうじゃ」「こら恐れ入りやしたあしらごときに酒の魚のご注文この次郎吉で叶うもんでござんしたら何な,なりとそうか」くれると申すかへいでは申そう。ギロキシ、田原大学はの
酒の魚に措置の命が所望じゃ酒の魚に措置の命が所望じゃと言われた時にギロキシ当たり前ならビクッともするんですがこれだけはシャクッともしないニコッと笑ってやかましがいおりなんでなんでなんでなんで初めてやったこの俺に酒の魚に命が欲しいおい大学この三日月ジロキちゃな下佐桜のようなこんな小さい年で生まれた男ならとにもかくすまねえこったが千七町八百八丁品川をかけてよりほうどんとなるのはお城の太鼓将軍様のお膝元つくまおろしを肌に受け流れも清き玉川で産湯を使ったこのジロキチでそんなことは百も承知だ昔万水長兵衛帝親分は水野十郎左衛門のため恋の名代となってまな板上で王女を遂げたおめえは水野た受け取りにくい少しは不足だが我慢してやらだがな大学恋という魚はまな板の上に乗せられて包丁一本パンと当てられたら鱗一枚ピリッと動かさねえのが恋という魚の取り柄だ無事に料理ができりゃいいが料理の仕様が悪かったら跳ねて跳ねて跳ねまくるから土俵をさらめて料理をしやがれこの北枕め何北枕ブレムのめえ持っていた杯をピャーッ記録紙へ投げてきたやつを危ない際どいところで体をかわした後ろの襖に当たった散乱した途端に襖がガラッと開いたやり組が25人立ち組が25人五十人の若侍が次郎吉の周りをギリッと取り巻いた。人を見れんな田原大学を聞いてみるなら次郎吉というやつは、まあ、口打ちだが相当の使いで、もしものことがあってはみっともないわしの恥になるから、わしが杯を投げたらそれを合図に、切ってかかれ、ついてかかれという初めからの約束。大学が杯を投げたから、それやり組と立ち組、五十人がギリッと取り巻いた。ジロキチ立ち上がろうとしてドスをつかんだがうかうか動くことができないだがピタッと斜めに構えていても腕に覚えがあるだけに寸分にも隙もない構えていました若侍ありゃあれやおいんご家老殿に頼まれて断りきれずやってきた博打打ちというから安心しておったこいつなかなかの使い手でござるのう<笑>いかにも最後じゃのうほらうかうかつ,ついていったらこっちの命がないなそ,そまあそうじゃろうなわしは女房も子供もあるお前一人もんじゃろ先行けアホなこと言うねそこら辺はどうじゃあこっちは祭りの長人なんじゃ軒並みアホなこと抜かすなこらそっちの方はどうじゃ相撲の番付じゃ何のこっちへごめんこうむるってアホなこと抜かす誰一人として切って行くものがないうーん情けない者どもであるつかったからには仕方がないわしがじきじき打ち取ろうとええかっこして田原大学大東の鞘を払ってパーッと打ち込んできたやつを際どいところで記録しパチッと受けたうわっ受けられたから田原大学がガーッとむちゃくちゃに押してくる力いっぱいこらえておいて記録しが受けていたドスをシャッと外した。一生懸命をしてるやつをバッと外されたからたまらないトントントン大学が登っていくその隙にえい気合と共に時の間に飛び上がった床柱を背中にして次郎吉がさあどっからなりともかかってこいと二人と構えた中性岩うのけでついた隙もない。ああ今ゲータお兄貴お帰りほいであれ江戸から三日月の親分が来てたらどうしたいいやそのさっきねこうこうこういうわけで大学の屋敷に乗り込んだバカだなこの野郎なんだっておめえ親分止めねえんで止めなっていかねえんだよ困ったんだよあの親分は気が短いからうん止める手を振り切っていったい今頃大学屋敷で親分は命の毛頃の真っ最中だ聞いて驚いたのが桜清吉の一の顔小車源太という男をしまった
、申し切ろきの親分に、けがでもさしたら俺の親分正吉に申し訳がないと、表の方へ飛んで出た落ちていた、荒縄平って早出すき、後ろ鉢巻き目のするごとく、親分、俺が着くまで必ず無事でおいてお踏んなさいと、ドスをつかんでお車玄太、大学、屋敷へ駆け出した。大学屋敷へ来てみれば表も裏もがっちりと閉まっておるやつおぐるまがちょっと見るなら庭の松の木塀の外へこれだ手ぬいとって小石を包み投げたやつが松の枝にときりりとかかるわずかこれだけの差ですから手ぬいでも見事にかかる手元に引いた力いっぱい松の枝をしおらしておいて跳ね返る反動と体の思い目を利用して手の上へと飛び上がる中庭へと飛び降りて雨戸をけあぶりおぐるまげんたどこにおるのだ親分と奥へ奥へとやってくる一番奥のその部屋までやってきまして、お車がひょっと見るなら五十人の若侍を向こうに回し、徳柱を背なにとなして、次郎吉が今激戦の真っ最中、親分お車玄太でございます。あんた救いに参りました。言えば、ひろきちにっこり笑って、よく来てくれたおぐるまよ。お前も親切嬉しいけれど、俺の腕前見せてやろう。そこでゆっくり見物しろと言われて、玄太が、親分あんた強いと聞いてはいたが、それほど強いと知らなんだ。わしたここらで見物します。よく言ってくれたおぐるまよ。俺の腕前見直せよと言ったと思えば、ジロキシが、五十人の若侍のその中へ、えいっと一斉切り込んだ。下大沢桜は二番野郎の田原大学その屋敷で、男三日月次郎吉が命をかけたお出入りこれからだんだん良くなるとこじゃが受け持つ時間が参りましたでこの後続きはレコードでどうかお聞きお願いましょうお粗末でしたまずこれまで。ま